সম্মেলনে নতুন মুখ আসবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পরিবর্তন দলীয় প্রধানের এক্তিয়ার বললেন কাদের মুসিন ভারত বিরোধী প্রচারণা বিচারপতি এস কে সিনহার বিরুদ্ধে মামলার চার্জশিট অনুমোদন ব্যাংক ঋণ নিয়ে আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলছে দুদক এবং বঙ্গবন্ধু দেখানো পথেই এগিয়ে যাচ্ছে দেশ বললেন মোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরী মায়া স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে সরকার সবাইকে স্বাগত এশিয়ান নিউজে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি আনোয়ার রাজ এবং আমি শারমিন জাহান মেরি শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার যাব পুরো খবরে আগামী কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে কোন পরিবর্তন আসবে কিনা সেটি দলীয় প্রধানের এক্তিয়ার বলে মন্তব্য করেছেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এই সময় এক প্রশ্নের জবাবে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন সীমান্তে পুশিন এক ধরনের ভারত বিরোধী প্রচারণার অংশ বিস্তারিত তামান্না তাহসিনের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন মামুন হলাদার সমসাময়িক ইস্যুতে সকালে সচিবালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করলে সেটার মোকাবিলা তো কঠোরভাবেই করতে হবে এই সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন দলীয় সম্মেলনে নতুনরা অগ্রাধিকার পাবে সাধারণ সম্পাদক পদে পরিবর্তন আসবে কিনা সেটা দলীয় প্রধানের এক্তিয়ার বলে মন্তব্য করেন তিনি নেত্রী যেটাই সিদ্ধান্ত নেবেন সিদ্ধান্তে আমি থাকি আর না থাকি সেটা প্রশ্ন নয় প্রশ্ন হচ্ছে তার সিদ্ধান্তে আমরা আমাদের কোনো দ্বিমত নেই সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন চলমান শুদ্ধি অভিযানে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে দুদকের প্রতি ইনস্ট্রাকশন আছে যেখানে দুর্নীতি পাক তারা অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নিতে পারে দুদক পদক্ষেপ নিতে পারে মামলা করতে পারে এ ব্যাপারে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ নেই এর আগে ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন সীমান্তে পুশিন এক ধরনের ভারত বিরোধী প্রচারণা আমাদের ব্যালিটাল রিলেশনশিপটা ভালো চমৎকার পর্যায়ে আছে এই কাজে আমরা যে কোনো প্রবলেম হলে সেটা আলাপ আলোচনা করে শর্ট আউট করে নিতে পারে কোনো বিষয় আসলে সেটা সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেই আর যে কারণে কোনো কিছু বৈরিতার সৃষ্টি করে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক উনিও বললেন যে এমওইউকে কেন চুক্তি বলা হচ্ছে এটা তো আর এমওইউ তো এটা নাথিং সিক্রেট এটা ওপেন সিক্রেট তামান্না তাহসিন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা জালিয়াতি করে ফার্মার্স ব্যাংক থেকে চার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা আত্মসাথে বিচারপতি এস কে সিনহার জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ার কথা জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক কমিশন জানায় অভিযোগপত্রটি অনুমোদন দিয়েছে বলে দুদকের মহাপরিচালক সাইদ মাহবুব খান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন এই মামলায় সাবেক এই প্রধান বিচারপতি সহ মোট এগারো জনকে আসামি করে তৈরি করা অভিযোগপত্রটি যাচ্ছে আদালতে এই মামলার বিচার শুরুর উদ্যোগ নিতে অচিরেই অভিযোগপত্রটি আদালতে দাখিল করা হবে দু হাজার সতেরো সালের অক্টোবরের শুরুতে ছুটিতে যান তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা পরে বিদেশ থেকে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন বলে ওই সময় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত অসুস্থ নতুন বেধিতে আক্রান্ত হচ্ছেন তিনি এই পরিস্থিতিতে যে কোনো সময় প্রাণহানি ঘটতে পারে তার রাজধানীর নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ড্যাবের সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করেছেন ডাক্তার মাহবুব শামিম অসামাজিক কাজের জেরে জোড়া খুন হয়েছে মিরপুরে এমন সন্দেহ করছে পুলিশ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানী মিরপুর দুই এর একটি বাসা থেকে দুই নারীর লাশ উদ্ধার করা হয় পুলিশের ধারণা শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে তাদের সুরতহাল ও প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গেছে অসামাজিক কাজের কোনো ব্যবসার সূত্র ধরে খুন করা হয়েছে দুই নারীকে নিহত রহিমার স্বজনরা জানায় ছয় মাস আগে মিরপুর দুই নম্বরে বাসা ভাড়া নেন তিনি তাকে দেখাশোনা করতেন সোহেল নামের এক যুবক রহিমার অর্থ সম্পত্তির লোভে সোহেল তাকে হত্যা করে থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন রহিমার মেয়ে মধ্যরাতে দুই নারীর লাশ ময়না 
তদন্তের জন্য পাঠানো হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে সোহেলকে জিনিসটা ঘটছে আর কি হত্যাকাণ্ডটা ঘটছে অনেকে অনেক কথা বলছেন সব কথাগুলোই আমরা আমলে নিয়েছি আমরা কাজ করছি আমরা বুঝতে পারছি একটা রহস্য হয়তো পিছনে আছে কেউ স্পষ্ট ওনার আয়ের উৎস আছে বলে কেউ জানে না বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ বাস্তবে রূপ দিয়েছেন তার এই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সোনার বাংলায় স্বাধীনতা বিরোধী কোনো বিশ্বাসঘাতকদের স্থান নেই সকালে রাজধানীর সরারদিউ হাসপাতালে এক আলোচনার সভায় অংশ নিয়ে সব কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি এই সভায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার দায়ে জিয়র রহমান ও খন্দকার মোস্তাকের মরণোত্তর বিচার দাবি করেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মুরাদ হাসান আরো জানাচ্ছেন বিপুল দেবায় বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলার ইতিহাসকে কল্পনা করা যায় না দুপুরে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাঙালির অহংকার বঙ্গবন্ধু ও উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এমন মন্তব্য করেন বক্তারা আমাদের চিকিৎসক সমাজকে জানতে হবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সম্পর্কে কেন তাকে হত্যা করা হবে একইভাবে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব আপনাদের তুলে ধরতে হবে সকল ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়ে মাত্র নয় মাসের ভেতর দিয়ে আমরা তিরিশ লক্ষ ভাই দু লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা একটি দেশ স্বাধীন করেছিলাম সে দেশ বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে তারা আমরা যদি মরণোত্তর কাউকে পুরস্কার দিতে পারি কেন মরণোত্তর তাদেরকে চিহ্নিত করে কমিশন করে আসল খুনিদের যারা পরিকল্পনাকারী তাদেরকে কেন আমরা এই ইতিহাসের পাতা থেকে তাদেরকে আমরা মুছে ফেলতে দেব না সেটি ছিল আজকে মূল প্রবন্ধ সেটি আজকের দিনে আমরা সোচ্চার হতে চাই মূল কোশিল কুশিল দূরদৃষ্টি দিয়ে দেশ প্রেম দিয়ে মানুষের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে তার প্রজ্ঞা দিয়ে তার সাহস দিয়ে তিনি দেশটিকে সারা বিশ্বের মুখ বুকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা হিসেবে মর্যাদাশীল জাতি রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন বলে আজকের বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি এছাড়া তিনি আরো বলেন পৃথিবীর কোথাও স্বাধীনতা বিরোধীদের ঠাই হয়নি এই বাংলায়ও বিশ্বাসঘাতকদের কোনো জায়গা হবে না বলেও আলোচনায় মত দেন বক্তারা বিপুল দেবরাই এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও শহীদ শেখ ফজুল হক মনির জন্মদিন উপলক্ষে তার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ সকালে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে যুবলীগের চেয়ারম্যান সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে পিতার কবরে শ্রদ্ধা জানান এরপর ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ যুবলীগের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয় শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দোয়া এবং মিলাদ মাহফিলে অংশ নেন তারা এবার আমাদের নিয়মিত আয়োজন আম জনতা ওবায়দুল কাদের বলেছেন দুর্নীতি বাজরা নজরদারিতে আছে সময় মতো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের ভাবনা জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান রয়েছে সরকার পাশাপাশি যারা দুর্নীতি করছেন এখনও তাদের কঠোর নজরদারিতে রেখেছেন বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলছেন তাদের বিরুদ্ধে অচিরেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই নিয়ে সাধারণ মানুষ কী ভাবছেন চলুন তা দেখে আসি যদি কোনো স্টেটমেন্ট নেওয়া হয় এটা বেসিক্যালি হচ্ছে সাধারণ পাবলিকের জন্য নেওয়া হয়েছে তো আমি এটা আসলে পজিটিভলি দেখছি সর্বোত্তর সেক্টরেই দুর্নীতি চলছে এক ভয়াবহ দুর্নীতি চলছে 
এখন দেখেন নিত্য পণ্য দ্রব্য যা আছে তাও ব্যাপক আকারে সিন্ডিকেট হয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে পণ্য দ্রব্যের দাম একের পর এক সবটারই বেড়ে গেছে আমাদের সরকার যেভাবে এটা এই উদ্যোগটা নিয়েছে আশা করি আমাদের সবার জন্যই ভালো হবে আমরা আশা করব যে এটা থেমে না যায় এটা যেন কন্টিনিউ করে আর কি দুর্নীতি যেমন এটা যেন অব্যাহত থাকে এটাই আমাদের আশা আমরা সাধারণ জনগণ সত্যি এটাকে কংগ্রাচুলেট করি এবং আমরা চাই এটা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাক প্রতিটি সেক্টরে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে তাই এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সাধারণ মানুষও তারা বলছেন এ ধরনের দুর্নীতি অভিযান অব্যাহত থাকলে দেশ থেকে একদিন চিরতরে মুক্তি পাবে এই দুর্নীতি বিপুল দাবরাই এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এবার বিজয়ের মাসে বিশেষ আয়োজন বীরের চোখে মুক্তিযুদ্ধ বাঙালিকে স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর তারই কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছেন অর্থনৈতিক মুক্তি এমন মন্তব্য করেছেন বীর বিক্রম মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য শতভাগ অর্জিত হয়েছে বলে মনে করেন তিনি মোহাম্মদ শাহজাহানের তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ইমরান হোসেন মুক্তিযুদ্ধ একাত্তর শিহরণ জাগা নিয়ে অপরাজেয় এক একটি শক্তি এর সাথে জুড়ে আছে পুরো মানচিত্রের বিজয় স্মারক সংগ্রাম মুখর কঠিন সময়ের কত কথা আছে গৌরবের সূর্যোদ্ধায় আছে না বলা অন্ধকারের বিভৎসতা আছে তাজা খুনের দীপ্ত নজরানা এসব নিয়েই বাঙালির উনিশশো একাত্তর পরাধীনতার শেকল ভাঙার মুক্তিযুদ্ধ সেদিনের সেই স্মৃতি আজও উজ্জ্বল এই বীর বিক্রমের চোখে জীবন মায়া ভুলে গেরিলা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশমাতৃকাকে রক্ষা করার জন্য একদিকে বঙ্গবন্ধুর ডাক আরেক দিকে আমাদের এই মাটি মাটির টানে বঙ্গবন্ধুর ডাকে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তিনি জানান পর্বতসম সাহস আর সাগরের মতো হৃদয়ের অধিকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে লাখো বাঙালি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলার আকাশে উড়িয়েছিল লাল সবুজের বিজয় পতাকা এই দেশের সাধারণ ছাত্র শিক্ষক শ্রমিক জনতা সর্বস্তরের জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনার ছয়ই জুন থেকে শুরু করে ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা শহরে আমরা প্রায় বিয়াল্লিশ থেকে বাউন্নটা অপারেশনে করতে সক্ষম হই এবং সফল হই স্বাধীনতার উনপঞ্চাশ বছরে কোন পথে বাংলাদেশ এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন বাঙালিকে স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর তারই কন্যা এখন শক্ত হাতে ধরেছেন দেশের হাল তাই উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে দুর্বার গতিতে আমরা বিশ্বাস অল্প কয়েক বছর মধ্যেই জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন সোনার বাংলা আমরা জনদের শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উপহার দিতে পারবো একাত্তরে জাতীয় নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও জাতীয় ঐক্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে বীর বাঙালি যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল তা নষ্টে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে বলেও জানান মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এই দেশটার জন্য এই উন্নত শিখে না উঠতে পারে তার জন্য জাতীয় জন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে কৃষিমন্ত্রী ড মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক 
দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন তিনি জানান এতে অতিরিক্ত 800 কোটি টাকা ভর্তি কি দিতে হবে সরকারকে গত 10 বছরে সারের দাম 1 টাকাও বাড়েনি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেশি থাকার জন্য পরিবহন পচনশীলতা চাহিদা ও যোগানের বিষয়ে উল্লেখ করেন তিনি বলেন দেশি পেঁয়াজ ঠিকমতো উৎপাদন ও মজুদ করতে পারলে পেঁয়াজের দাম কমে আসবে খুব শীঘ্রই অ্যাপের মাধ্যমে ধান চাল কেনা শুরু হবে বলে জানান কৃষি মন্ত্রী ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে শুরু হয়েছে 5 দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক স্নায়ু বিজ্ঞান কর্মশালা সকালে রাজধানীর গুলশানে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মিলন আয়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেলের সাবেক অধ্যক্ষ ডক্টর শুভগত চৌধুরী ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর চৌধুরী মুফিজুর রহমান এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাবের পরিচালক অধ্যাপক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন ফরিদুর রহমান খান সহ আরো অনেকে এই কর্মশালায় 20টি লেকচার লাইভ ডেমো এবং মিনি কনফারেন্স থাকছে এবার চট্টগ্রাম সংবাদ রাঙ্গামাটির নানিয়ার চরে ইউপিডিএফ এর সহকারী পরিচালক শুভ চাকমা ওরফে গিরি চাকমাকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা সকালে উপজেলার সাবেখং ইউনিয়নের 11ল্লা ছড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছে রমেশ চাকমা নামের আরো একজন পুলিশ জানায় নিহত গিরি চাকমা ও তার সহযোগী রমেশ চাকমা 11ল্লা ছড়া এলাকায় একটি ঘরে থাকতেন সকালে একদল দুর্বৃত্ত ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের উপর অতর্কিত গুলি চালায় এই সময় রমেশ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পালিয়ে যেতে পারলেও গিরি চাকমা ঘটনাস্থলে নিহত হয় আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ চীনের উইঘুর মুসলিমদের নির্বিচার আটক নির্যাতন এবং হয়রানির বিরুদ্ধে একটি বিল পাস করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ বিলে চীন সরকারের কিছু সদস্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা বলা হয়েছে বিশেষ করে বিলে জিনজিয়াং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারির নাম উল্লেখ করা হয়েছে বিলটি সিনেট এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অনুমোদন করলে চূড়ান্ত হবে তবে যুক্তরাষ্ট্রের এই উদ্যোগের সমালোচনা করে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে জিনজিয়াং অভ্যন্তরীণ বিষয় এবার খেলার খবর এক্সে গেমসের খবর গুরুতর আহত হয়েছেন এসে গেমসে কারাতে মেয়েদের কুমিত অনুর্ধ পঞ্চান্ন কেজিতে সোনার পদক জয়ী মার্চান আক্তার শ্রীলঙ্কা বিপক্ষে মেয়েদের কুমির দলগত ইভেন্টে খেলছিলেন মার্চান আক্তার প্রতিপক্ষের অ্যাটেম্পে আহত হন তিনি সাথে সাথে তাকে কাঠমান্ডুর একটি হাসপাতালে জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয় পরে তার ইসিজি ও সিটি স্ক্যান করানো হয় চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল ছেড়েছেন মার্চান আক্তার এবার ফুটবল এক মাস পর আবারও জয় ফিরল ম্যানচেস্টার সিটি গ্যাব্রিয়াল হেসুসের জোড়া গোলে বার্লিনকে চার এক ব্যবধানে হারিয়েছে পেপ গার্ডিওলার দল বার্লির মাঠে ম্যাচের শুরু থেকে দাপট ছিল সিটিজেনদের যেখানে ম্যাচের চব্বিশ মিনিটে গ্যাব্রিয়াল হেসুসের দারুণ ফিনিশিং এর লিড নেয় সফরকারীরা পঞ্চাশ মিনিটে জেসুসের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে তারা এরপর আটষট্টি মিনিটে রদ্রি হর্নান্দেজের গোলের পর সাতাশি মিনিটে রিয়াদ মাহরেজের গোলে বড় জয় নিশ্চিত করে গার্ডিওলার শিশুরা এই জয়ের ফলে পনেরো ম্যাচ শেষে এখন বত্রিশ পয়েন্টে সিটিজেনদের আর দিনের আরেক ম্যাচে এএফসি বর্ণামিতকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেস ফুটবলের আরও খবর আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়া আগামী বছর ফের মাঠে গড়াতে যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা কোপা আমেরিকা মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল আসরের দলগুলো ড্র তাতে দুই গ্রুপে পড়েছে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা কোপা দু আসর হবে মোট বারো দলের অংশগ্রহণে তাতে গ্রুপ এ তথা সাউথ জোনে আর্জেন্টিনার সঙ্গে আছে বলিভিয়া উরুগুয়ে চিলি প্যারাগুয়ে ও আমন্ত্রিত অস্ট্রেলিয়া আর গ্রুপ বি তথা নর্থ জোনে ব্রাজিলের সঙ্গে আছে কলম্বিয়া ভেনেজুয়েলা ইকুয়েডর পেরু ও আমন্ত্রিত কাতার আগামী বছর বারোই জুন বুয়েন্স আয়ার্সে আর্জেন্টিনা ও চিলির মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে কোপা দু
সম্মেলনে নতুন মুখ আসবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পরিবর্তন দলীয় প্রধানের এক্তিয়ার বললেন কাদের উশিন ভারত বিরোধী প্রচারণা বিচারপতি এস কে সিনহার বিরুদ্ধে মামলার চার্জশিট অনুমোদন ব্যাংক ঋণ নিয়ে আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলছে দুদক এবং বঙ্গবন্ধু দেখানো পথেই এগিয়ে যাচ্ছে দেশ বললেন মুফাজিল হোসেন চৌধুরী মায়া স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে সরকার এই ছিল আমাদের এখনকার মতো সংবাদ আয়োজনে এরপর রয়েছে ডিটোল টাটা বিজনেস স্টক দেখার আমন্ত্রণ রইলে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ